자 세번째 썰 한번 가보도록 하겠습니다 댓글 컨텐츠고 영상 제목 걸러야 할 여자 직업에 왜 예체능도 포함된 거예요? 라는 영상에 달린 댓글입니다 왜 포함되긴요? 예체능 예전부터 유명했습니다 아주아주 아주 유명했습니다 간수유의 기획이 나오기 전부터 예체능은 예전부터 결혼하면 안되는 세상 중에 하나였습니다 옛날부터 그럼 제가 설명해 드릴게요 아까 제가 예체능 다시 한번 그 설명 드리자면 아까 얘기했지만 예체능은 보통 이제 예술계통 미술, 음악, 체육, 연극, 국악 여기 하나 추가시키 모형까지 근데 예체능 얘기할 때왜 여자가 계속 나오냐 하면 체육을 제외하면 다 여초예요 체육은 그래도 남자가 좀 많은데 체육을 뺀 나머지는 싹다 여초입니다 여초 보통 우리가 여초라고 일컫는 것 중에 정상이 없죠 좋은 이미지가 없지 그렇지 않습니까 예로부터 예체능은 체육을 제외하면 거의 다 여초였습니다 여초입니다 그리고 이런 예체능은 그 투자 비용이 많이 들어갑니다 돈이 많이 들어가요 아주 아주 많이 들어갑니다 보통 여러분들이 예체능 같은 거 하려면 어디 가야 돼? 예고 가야 되지 예고 여러분 예고 가 예고 같은 데 보면 학생 수가 여자가 월등하게 많아요 한 4배 5배 많습니다 한번 볼까? 예를 들어서 가장 유명한 데가 선하예고 선하예고 보시면 전교생이 1080명인데 남자가 140명 여자가 무려 940명입니다 그러니까 학, 성비 비율이 한 7대 정도 되죠 그냥 뭐 과반이 아니라 한 4배, 5배 삽니다. 경북예우 같은 경우에 남자 280명, 여자가 한 900명이 되네요. 어, 부산예우 같은 경우에는 남자가 한 190명, 여자가 830명. <웃음> 여초입니다. 여초. 그러니까 이런 데 가면 한 반에 남자 4, 5명 있고 나머지 싹다 여자예요. 싹다 여자. 근데 예고는 여러분 아시겠지만 옛날부터 돈이 많아야 갈수 있는 학교 중에 하나 있습니다. 실력도 있어지만 집이 살지 않으면 못 가요. 준산책도 버거워요. 그래서 중학교 때저 그림 좀 그리고 음악 좀 하면 그 예고로 보내버리는데 문제는 뭐냐 하면 이게 뭐 실력이 없어서 힘들다 뭐 그런 것도 있겠지만 돈 때문에 돈 왜냐 레슨 해야 되거든요 예고 가면 레슨비가 엄청 많이 들어 달에 200씩 깨집니다 200 학비도 비싸 애들도 뭐 일반 그런 이제 과자 같은 거안 먹어요 돈이 있다 보니까 뭐 맨날 이제 피자 같은 시켜 먹고 그래 그러니까 보통의 집안에선 감당이 힘들죠 그리고 악기 같은 것도 비싼 거 사줘야 돼 장비 같은 것도 그리고 이제 레슨만 받으면 되는 게 아니라 이제 입시 학원도 가야 되거든요 입시 학원도 굉장히 비쌉니다 일반 그런 사교육보다 훨씬 더 많이 들어요 말도 안 되게 많이 들어 그리고 기본적으로 돈 수준이 커요 그 학생들 보면 아무래도 부모님이 좀 하고 싶은 거 마음대로 해주니까 보통 학생이라면 용돈이 있잖아요 그 용돈 범위 내 써야 되는데 그런 게 없어 하고 싶은 거 마음대로 해 사고 싶은 거 마음대로 사고 그러다 보니까 소비를 절제할지 몰라요 예체능 여성분들이 좋은 환경이 잘하다 보니까 그래서 대학교 가면 차부터 뽑습니다 차를 부모님 사주시죠. 자기들이 돈 벌어서 사는 게 아니라. 그래서 미대나 음대 그 주차장 가보면 좋은 차가 많아요. 학비도 비싸. 제가 알기로는 지금 한 학기 등록금이 500이 넘을 거예요. 400만 원 중후반대에서 500. 네. 그리고 그 학생들은 밥을 잘안사 먹어요. 그러니까 밥을 그 학식 같은 거안 먹어요. 격 떨어진다고. 밖에 나가서 먹어요 밖에 나가서 레벨이 안 맞다고 그래서 기본적으로 좀 제약 재신이 가거나 이 소비를 절제하지 못하는 분들이 많아요 사치가 심해 면분 같은 것도 좋아하고 기금속도 좋아하고 술 담배도 좋아해요 술 담배 여러분 어릴 때 고등학교 때그 미술이나 음악하는 친구들 보면 약간 좀 자유분방하지 않나요? 왜냐하면 
학교에서 미술 음악 하면 뭐 미대 음대 진학하면 야자도 빠지고 공모전 하겠다가 수업도 빠져요 선생님이 빠지라고 합니다 왜냐하면 같이 있어봐야 수업에 방해 되니까 그래서 미술 한다고 하면 선생님 저 이번 주에 공모전 있는데요 아 그래? 그러면 가 어차피 있어봐야 뭐 하겠니 너 있어봤자 뭐 수업 안 들을 거 아니야 이렇게 해가 보내버립니다 그래서 뭐 미술학원 다니면 막 오전에 교보 입고 나오고 막 그래요 저기 어디야 저 대구 같은 경우에 저기 남문시장이 이제 미술 골목이거든 미술 미대랑 그니까 그러니까 미술학원하고 음악학원이 많아 그러면 대낮에 교보 입고 <웃음> 교보 입고 거짓말한 게 아니라 이제 오전 오후에 있잖아요 교보 입고 그, 그 첼로 가방 있죠 바이올린 가방 미건 아니면 이제 그 우리는 그 바주카프라고 하거든 그그 그 미술 화고 넣는 거 있죠 그 메고 다니는 사람도 있어요 여러분 그 학교 쨍게 아니야 학원 가는 학원 공모전 이제 출품하려고 아니면 이제 수시모집 같은 거 있잖아요 수시모집 같은 거 하면 이제 학원에 사는 거예요 선생님한테 얘기하고 저 수시 준비해야 된다고 그럼 빠집니다 여러분 진짜로 수업 재벌에 대놓고 야자 같은 건 진작에 쬐고 이게 예체능은 그 남들 야자할 시간에 학원 가가지고 또 하거든요 근데 진짜 쬐는 사람도 있어요 쬐는 <웃음> 사람도 있는데 아무튼 그렇게 뭔가 자유분방해 그리고 이제 몰래 술 담배 한 사람도 많이 있고 그래서 좀 까진 사람도 많고 그래요 자 댓글 한번 읽어보도록 하겠습니다 저도 예체능 출신이지만 거의 대부분 산유층이나 금수저 애들이 태반이었고 차 끌고 다니는 건 기본이고요 어지간한 중산층은 지방 기둥 뿌리 뽑아야 할 수준입니다 금수저나 창유층 애들이야 재료값 비싸도 군말 없이 내고 그러는데 저희 집은 거의 재료값 내는데 등골이 희다 못해 기둥, 뽑이, 기둥 뿌리 뽑힐 듯말 듯했네요 돈 때문에 많이 싸웠습니다 평상시 옷 입고 다닌 거 보면 거의 백화점 옷이나 신발 신고 다닙니다 돈을 우습게 생각하고 쉽게 생각한 애들이 태반이라 대화도 안 되고 친해지기도 힘듭니다. 보통 사람이랑 차원이 다른 곳에서 사는 완전 그 사세입니다. 정말 잘난 상위권 아니면 그 나머지는 거의 밑을 받쳐주는 수준입니다. 대체적으로 전공 살려 취업한다 한들 열정 페이는 기본 패시브입니다. 그래서 대부분 전공이나 다른 분야로 취업을 하는 경우가 다반사입니다. 어지간한 평범한 집안은 진짜 미술 말고 할게 없다. 미술 과목 빼고는 성적이 다 하위권이다. 아니 이상은 예체능 하는 건 진짜 무리수라고 생각합니다 근데 보통 딸내미들한테 왜 예체능 시키는지 아세요? 공부를 못해서 그래요 <웃음> 공부를 해도 안되니까 예체능 많이 시키면 보통 잘 사는 집안에 보면 잘 사는 집안에 보면 뭐 음악이나 미술하는 사람도 많거든 그왜 그러냐 하면 공부에 재능이 없어서 그래요 <웃음> 얘 보니까 어, 나 닮아서 성적 안 나올 것 같아 우리 집 살잖아 그러니까 너 그냥 음악이나 해라 미술이나 해라 이렇게 하는 거야 근데 이런 분들 문제가 뭐냐 하면 그런 거예요. 뭐냐 하면 이분 분들도 어차피 이제 졸업하면 일해야 되거든. 근데 일할 데가 별로 없어. 그래서 유학을 많이 갑니다. 네. 이런 이제 음악 미술 하시는 분들 유학을 많이 가. 유럽으로. 근데 유학 가서 뭘 배운지 모르겠어. 아무튼 유학을 많이 갑니다. 유학비는 부모님이 내주시고. 근데 유학 가도 뭐할게 없어요. 여러분. 유학 갔다 와도 유학 갔다 오는 거지. 그나마 잘된 케이스가 뭐 교사 한다거나 근데 교수 자리도 많이 안나요 요즘에 그리고 그런 것도 있어 뭐냐면 보통 이제 예고나 이런 예체능 이제 뒷바라지 하시는 부모님들 보면 사업 하시는 분들이 많아요 일반 업장이 아니라 근데 그런 경우 있어 뭐냐면 분명히 얘 학교 다닐 때는 사업이 괜찮았어 근데 졸업할 때 중에 사업이 엎어져요 그런 케이스 많아요 부모님이 좀 사업해가지고 돈좀 많이 만져가지고 중학교, 고등학교, 대학교 때까지는 이제 잘 시켰는데 이 딸내미가 대학에 졸업할 때는 내가 사업 엎어져가지고 집 이사가고 그런 경우 많아 그래서 선자리 많이 나옵니다 이 예체능 하시는 분들 선자리 선자리 많이 나오는데 잘 안되죠 이게 
그리고 이분, 이런 분들이 문제가 뭐냐면 사치가 심해 사치가 경제교육을 잘안 시켜요 예체능 이제 전공을 한 딸한테 너돈 아껴 써라 너 나중에 취업할 때 되면 많이 못 본다 너 이렇게 돈막 쓰면 결혼할 때 남자들이 걸른다 이런 얘기를 안 해줘요 부모님들이 그냥 자유롭게 사고만 치지 마라 너 하고 싶은 마음대로 해 이렇게 뭔가 자유분방하게 키우다 보니까 성격을 활발하실 분들이 많아 여자분들이 근데 굉장히 감성적이에요 이 예, 예술이라는 게 문제가 뭐냐 하면 아까 얘기했잖아 인풋 대비 아웃풋이 안 나온다고 막 그런 경우 있어 음악이 잘될 때가 있고 안될 때가 있어 그래서 예체능 하다가 막잘안 되잖아 신경질도 많이 부리고 욕도 많이 해요 갑자기 악기 집어던지고 막 갑자기 막 그이던 종이 찢어버리고 막 약간 갑자기 좀 발작을 많이 한다고 해야 되나 발작 많이 해 왜냐하면 예술이라는 게 굉장히 감성적인 거잖아 감성적인 게 뭐냐면 잘될 때가 있고 안될 때가 있어 이게. 그날 기분에 따라 그날 날씨에 따라 그날 텐션에 따라 이제 작품이 잘 나올 때가 있고 안 나올 때가 있어요 그럼 막 그리다가 확 찢어버리고 막 어? 빨래 던져버리고 약간 좀 그런 발작하신 분들이 있어 이게 감정 기복이 심해요 이게 예. 예술 쪽이 진짜입니다 이게 음악 하시는 분들 보면 성격이 좀 이제 감정 기복 심하신 분들 많잖아 이게 예. 그래서 원래 한국 유자들이 좀 감정적인데 이 예체능은 더 감정적이에요 이게 이게 뭔가 생산성 있는 분야가 아니잖아요, 여러분. 뭐 하루에 몇개 만들고 그런 분야가 아니기 때문에. 많이 힘들죠. 거기다가, 이제, 뭔가 이제, 좀 높은 자리로 가기 위해서, 이제 올라가야 되는데, 그 자리가 너무 좁죠, 이제. 너무나도 좁아. 네. 그리고, 페인도 많아요. 이게 그런 거야, 뭐냐 하면. 이게 생산성이 있는 분야가 아니다 보니까. 뭔가, 노력한 만큼의 결과치가 안 나오다 보니까 폐인 생활하는 사람도 많아요. 이게 아무래도 그렇거든. 이게 뭔가 결과가 안 나오면 꺾이건 사람이. 그럼 이제 술, 담배 다고 사는 거야, 이게. 일도 안 하고. 그래서 보통 미술하면 이꼴 폐인입니다. <웃음> 미술하면 이꼴 폐인. 네. 이게 게으르다 느껴진 게 뭐냐 하면, 아니, 미대에 가잖아요. 그럼 여자분들이 미술 공모전 하잖아요. 작품 전하면 안 씻거야. 안 씻거. 옆에 있으면 냄새나. 머리도 안 감아. 이건 게을러지거든. 이게 막 작품 활동하죠. 그럼 거기 몰입하잖아요. 보통 예술 하시 몰입을 하고. 몰입을 하면 기본적인 어떤 생각이 안 들어. 뭐밥 챙겨 먹어야 되지. 아니면 뭐 기본적인 좀 세면을 해야 되지. 이런 생각 안 해요. 그래서 며칠간 안 씻거야. 그런 분들 좀 있을걸? 미술 쪽에는? 보통 사람들 입장에서 못 받아들이는 거지. 아니, 사람이 기본적으로 해야 될건 해야 될거 아니야. 어? 아무 예술 작품이 중요해도, 어? 기본적인 활동을 하고 나서 해야 될거 아니야. 근데 예체능 좀 그래. 뭔가 하나 몰입이 되면 그 끝장을 봐야 돼. 그러다 보니까 거기 몰입하면 다른 걸안 해요. 그러다 보면 약간 막, 좀 자기 관리 안 되는 분들 좀 생기지. 이게. 아무튼 그렇기 때문에 저는 정말 타고난 사람 아니면 하면 안 된다고 생각합니다. 정말 타고난 사람. 그냥 잘하는 거 가지고는 이 삽질하기 좋은 직업군이 예체능이다. 네, 이 말씀을 드리고 싶어요. 자 이상으로 세 번째 썰 마치도록 하겠습니다.